Yo Freunde, was geht ab? Willkommen zu diesem Video. Mein Name ist René von Frame Media. Bevor du das Video jetzt anschaust, hoffe ich natürlich, du hast dir die ersten Videos auch angeschaut und konntest schon ein bisschen was lernen. Wenn dir das gefallen hat, der Content und das Wissen, dann folgt mir doch einfach auf Instagram und verpasst nichts mehr. Da geht immer eine Menge ab und natürlich auch sehr hilfreich. Ja, heute geht es um das Thema Morgenroutine und Zeitmanagement. Gerade wenn man jetzt, sage ich mal, hundertprozentig selbstständig ist, die Anfangszeit. Du hast im Endeffekt niemand mehr, der dir sagt, steh morgens auf. Mach was, du bist, wie der Name schon sagt, selbst und ständig nur am Arbeiten. Es gibt keinen Chef mehr, der dich anruft, wenn du nicht auf der Arbeit auftauchst. Und das kann natürlich auch vielen zum Verhängnis werden, gerade wenn du, sage ich mal, ausschlafen kannst. Keiner ruft dich an, keiner meckert, keiner tritt dir in den Arsch. Und deswegen habe ich für mich einfach so gewisse Routinepunkte gefunden oder so eine Art Morgenroutine und was auch das Thema Zeitmanagement angeht. Und das will ich euch oder dir heute einfach mal mitteilen, weil ruckzuck gewöhnst du dich daran, dass du ausschlafen kannst und du nicht mehr erscheinen musst. Und ja, ruckzuck machst du weniger, ruckzuck kannst du keine Miete mehr zahlen und ganz schnell geht das Ganze kaputt und es geht ruckzuck. Wie gerade schon dreimal das Wort erwähnt. <lacht> Bedeutet, wir reden jetzt nicht davon ein, zwei Jahren. Also wenn du jetzt keinen großen Puffer hast und du nur Miet und eine Wohnung zu bezahlen hast, Essen trinken musst, ein Auto hast, irgendwelche Versicherungen, dann kann das ganz schnell in zwei, drei Monaten, wenn überhaupt, Schrott sein, kaputt sein. Deswegen denk dir jeden Tag, wenn du jetzt liegen bleibst, verlierst du was. Verlierst du Geld, verlierst du Zeit, verlierst du was von deinem Unternehmen. Du verlierst einfach Lebenszeit, was wichtig ist für deine Zukunft. So, der Punkt 1, also ich werde euch jetzt mal einfach meine Routine und meinen Alltag mehr oder weniger oder in, in Stichpunkten aufschreiben. Natürlich muss das jeder anders machen, also jeder individuell gestalten. Ich weiß ja nicht, was du jetzt am liebsten machst, ob du jetzt äh, gerne bis 12 schläfst, aber dafür abends bis 10 Uhr arbeitest, was jetzt auch nicht so der Vorteil ist. Wichtig ist, hab vor Augen, du bist selbstständig und sei dir sicher, dass du viel, viel mehr arbeiten musst, als wie wenn du angestellt bist. Aber auf der anderen Seite machst du es halt für dich. Also, dann fangen wir mal an. So, also Start, nennen wir das jetzt einfach mal. Start, also, mein Wecker klingelt ungefähr so um zwischen 5 und 5.15 Uhr. Schreiben wir einfach mal 5 Uhr hin. 5 Uhr. Genau, warum so früh? Klar, weil ich will vom Tag was haben. Ich will nicht um 12 aufstehen, will dann was essen, mich fertig machen. Um 2 denke ich mir, okay, heute fange ich mal an. Also wegen 5 Uhr geht's los, was machst du um 5 Uhr? Äh, klar, frühstücken, fertig machen und dann gehe ich zum Sport. Sport ist mega wichtig für mich und ist auch so eine gewisse Alltagsmotivation. Also wenn ich morgens keinen Sport mache, bin ich automatisch ein bisschen müde, nicht so motiviert. Und ähm, deswegen tut mir das ganz gut. Also ich bin da jetzt auch keine 2 Stunden, so in der Regel eine gute Stunde. Ja, wann bin ich ungefähr immer beim Sport? Das ist immer unterschiedlich. So 6, 7 Uhr sowas in dem Dreh. Und wie lang? Gute Stunde. Also lass mal schlecht laufen, bin ich so um halb neun, neun wieder zu Hause. Oder auch um acht. Also wie gesagt, ich tue mich da nicht immer auf die Minute festlegen. Ich finde es auch wichtig, dass man das morgens keinen Stress macht. Hör entspannte Musik, häng nicht die ganze Zeit am Handy, lese was. Lesen ist auch so ein Faktor, was sehr wichtig ist. Und äh, bild dich einfach jeden Tag weiter, auch wenn es nur 10, 15 Minuten sind. Es macht langfristig echt Sinn. So, dann sagen wir mal, lass es jetzt einfach mal 9 Uhr sein, ich komme um 9 heim, dusche mich, esse was, also Frühstück und so weiter. Ich bin, keine Ahnung, um halb zehn ready, sagen wir mal 9.30 Uhr. So, 9.30 Uhr, so, was mache ich um 9.30 Uhr? Ja, früher war das immer so, da war das die erste Pause in, im Angestelltenverhältnis, aber 9.30 Uhr gehe ich erstmal meinen Plan durch, den ich mir meistens am Tag davor, abends, bevor ich schlafen gehe, nochmal mache. Also sehr oft, eigentlich immer, mache ich mir abends einen Plan, was, was ich am nächsten Tag mache. Dass ich nicht am nächsten Tag anfange und denke mir, hm, was mache ich denn heute, das und das. Ich weiß schon, was ich alles zu tun habe. Im Sinne, ich mache als allererstes immer die Sachen, auf die ich keinen Bock habe und die keinen Umsatz bringen. Zum Beispiel, äh, dazu gehören auch private Sachen. Also, äh, keine Ahnung, man muss, mal, man muss mal bügeln, wenn man alleine wohnt oder mal die Wohnung ein bisschen sauber machen. Das sind so Sachen, die halt wirklich liegen bleiben. Und ich finde wichtig, das sollte man nicht auf der langen Strecke lassen, sondern einfach auch machen. Also egal, ob Privat oder Geschäft, selbst wenn es jetzt Rechnungen sortieren sind, Rechnungen drucken, das bringt dir keine Kohle. Mach das einfach. Mach den ganzen privaten Kram, 
Manchmal sind es auch irgendwie Besuch bei Oma und Opa oder der Mutter was helfen, irgendwie sowas. Oder auch mal negative Sachen. Also ich muss auch sagen, man hat da mal öfter Probleme im Sinne von äh, Bank oder irgendwas wird nicht abgebucht oder ein Rückläufer oder deine Kamera ist kaputt. Also alles den ganzen Schrott, auf den du keinen Bock hast am Ende vom Tag oder danach, machst du am besten morgens. Egal wie lange das dauert. Wenn es jetzt zwei oder drei Stunden sind, ist egal. So, ich muss dazu sagen, ich habe nicht jeden Tag äh, Schrottarbeit, aber oft sind halt so Sachen, ja, keine Ahnung, wo mal ein, zwei Stunden kosten. Also privat und Arbeit. Alles, was keine Kohle bringt. Keine Kohle. So, so und rechts haben wir einfach keine Ahnung. Zwei Stunden, wenn du jetzt langsam bist, ist immer unterschiedlich. Man kann nicht jeden Tag genau auf die Minute planen, soll man auch nicht, weil da machst du dich ja automatisch verrückt und bist ja gestresst. Das macht ja keinen Sinn. So, danach, wenn ich das alles gemacht habe, wichtig ist natürlich auch Essen und Trinken nicht vergessen. Das war so ein Punkt am Anfang. Ja, da habe ich dann irgendwann mittags um 4, 5 Uhr gemerkt, ich habe so gezittert, habe gemerkt, ey, ich habe ja seit 5 Stunden nichts mehr getrunken und nichts mehr gegessen, weil ich so in meinem Ding drin war. Auf der einen Seite positiv, aber denk an deine Gesundheit, du musst funktionieren, um den ganzen Kram auch richtig zu machen. So. Genau, wenn du Dinge alles gemacht hast, dann geht es weiter auf deinen Plan. Dann schreibst du entweder E-Mail, also ich, E-Mails, Telefonate, renn rum, schneid irgendwas, äh, Genau, alles, was halt jetzt businessbezogen ist und wichtig. Oft schaue ich halt auch einfach online, äh, ja, aufträgemäßig. Es gibt diverse Internetseiten, wo ihr Aufträge, ach, sorry, bekommen könnt. Alter, ich muss so aufstoßen von diesem Eiweißcheck, ist unglaublich. So, es gibt genug Internetseiten, wo ihr Aufträge generieren könnt oder einfach Jobs anbieten könnt. Müsst ihr euch auch nochmal schlau machen. Es ist keine schöne Arbeit, es macht auch keinen Bock, wenn man eine Woche lang jeden Tag da rumhockt, telefoniert, E-Mails schreibt... Und keiner hat irgendwie Bock auf dich so. Also das hört sich jetzt hart an, aber das ist die Wahrheit. Und da musste ich auch durch so. Immer noch durch, keine Frage. So, aber du musst immer überlegen, 80% von dem, was du tust, ach fuck, 80% sind 20% von deinem Umsatz. Sprich, wenn du jetzt drei Wochen lang jeden Tag 300% reinbutterst, da kann es nicht sein, dass nichts passiert. Da musst du einfach halt durchziehen. Ja, genau. Ja, und das mache ich dann meistens so bis abends 20 Uhr. Also das ist ja nicht nur E-Mail oder Telefonieren. Manchmal auch rumfahren, irgendwo Kaltakquise oder irgendwelche Sachen ähm, mit Kunden. Also es gehört ja nicht nur, sage ich mal, das Filmen dazu. Wenn du selbstständig bist, musst du alles machen. Machst du dann Bürokram, musst du dir selber morgens in den Arsch treten, dich selber motivieren. Du musst alles selber machen. Du hast auf einmal zehn andere Positionen in einer Person. Und es ist nicht so einfach, muss ich dazu sagen. So, genau. Und dann ist meistens mein Tag abends, also es kommt drauf an, wie, wo, was. Äh, ich gucke immer, dass ich so 10 oder so ungefähr spätestens ins Bett gehe. Einfach, weil ich muss ja am nächsten Tag wieder um 5, halb 6 raus. Das ist halt auch so ein Ding. Und Schlaf ist mir schon wichtig. Man braucht auch eine gewisse Art von Schlaf. Aber ich denke mir halt, umso länger ich schlafe, umso weniger kann ich halt arbeiten. Umso weniger kann ich einfach machen. Genau. Und das ist halt so meine Routine, was Sport betrifft. Und da, klar, zwischendurch mal essen und, und, und. Wichtig ist... Macht euer Handy lautlos, irgendwas, wo euch die ganze Zeit ablenkt. Oder macht auch den Leuten klar, die jetzt wissen, dass ihr selbstständig seid, äh, dass ihr zu tun habt. Also am Anfang war es so, äh, viele Leute wollten auf einmal mittags morgens was mit mir unternehmen. Frühstücken gehen, dienstags das und das. Das habe ich auch gemacht, aber dann habe ich gemerkt, Alter, du kannst jetzt nicht einfach dienstags irgendwo in die Stadt gehen, zwei, drei Stunden äh, ein geiles Leben haben. Du hast halt noch gar nichts gemacht, du hast dir noch gar nicht verdient. Das ist wichtig. Habt immer vor Augen dass du einfach machen musst, den ganzen Tag musst du machen und ackern. Am Wochenende kannst du dich mal ausruhen, ja. Wobei ich auch immer, also ganz ehrlich, ich mache mir immer nur sonntags einen halben Tag frei, weil mir ist es einfach wichtig, dass ich weiterkomme extrem. Also ich habe auch Ziele, setze hier Ziele, realistische Ziele. Ich möchte zum Beispiel mit 30 äh, meinen ersten Vollzeitangestellten haben. Dafür muss noch eine Menge passieren in vielen Bereichen und äh, deswegen jeden Tag aufs neue Gas geben. So, alter Video wird heute voll lange, aber es, ich denke mal, das ist ein sehr wichtiges Thema. Die Sache ist, wenn du jetzt mal, keine Ahnung, um sieben aufstehst oder um acht oder um neun und fängst um neun an, guck mal, was du vor neun Uhr in diesen Stunden, wenn du jetzt zum Beispiel keinen Sport machst, angenommen, du bist nicht sportlich oder gehst nur 30 Minuten morgens joggen, dann gehst du duschen, du hast einfach von sechs bis neun, hast du drei Stunden, wo dir keiner auf den Sack geht. Keiner ruft dich an, keiner schreibt dir. Du kannst dich voll konzentrieren auf das, was du zu tun hast. 
Es ist richtig wichtig. Es ist ja nicht ohne Grund so, dass äh, ein sehr, sehr großer Teil der richtig erfolgreichen Menschen, ich glaube sogar noch früher aufstehen, vier oder halb fünf, wie auch immer. Weil abends, was machst du abends um 10 oder 11 Uhr? Hängst du nur rum, machst nichts Gescheites, was ich dir noch empfehlen würde, vorm Einschlafen, lese irgendwas Wichtiges, weil nachts verarbeitet dein Gehirn ist einfach noch ein bisschen besser und du stehst an der Morgens ganz anders auf, wie, äh, als wenn du die ganze Nacht gesoffen hast, <lacht> zum Beispiel. Genau, so das war meine Routine, meine Tipps, die ich anwende, die mir helfen und äh, die sehr gut sind. Natürlich hat jeder da seine andere Strategie und individuelle, seinen Ablauf, wie auch immer. Und muss ein Reder für sich selber wissen, was passt und was nicht passt. Wichtig ist, dass du einfach immer was machst. Rumhängen bringt dir nichts. Und egal wie schwer das ist, es gibt genug Sachen, die dich motivieren. Sei motiviert, gib Gas, steh auf und mach was. Weil du bist ja nicht selbstständig geworden, weil du ausschlafen willst. Das macht ja keinen Sinn. Schlafen ist für, Sleep is for broke people, hat 50 Cent mal gesagt. Und ja, sehr guter Satz. Gut, das war's mit dem Video. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was lernen. Wurde heute ein bisschen länger, sorry. Und ähm, ja, bis zum nächsten Video. Folgt mir auf Instagram, wenn du eine Frage hast. Schreib mir in die Kommentare oder als Privatnachricht. Ich freue mich auf deine Meldung. Mach's gut. Ciao, ciao.